Azərbaycanda sığortalanmış əmlak mövcud potensialın 10 faizini keçmir və bu, dünya üzrə təbii fəlakətlərin artması fonunda arzu edilən deyil. Beynəlxalq araşdırmalara görə dünya üzrə təbii fəlakətlər, qasırğalar, daşqınlar, torpaq uçqunları, zəlzələlər, partlayışlar və s. nəticəsində insanlara dəyən zərər ildən ilə artır. Məsələn, Böy Britaniyanın nüfuzlu The Guardian qəzetinin yazdığına görə 2020-ci ildə bu rəqəm 150 milyard dollar olduğu halda 2021-ci ildə 11 faiz artıb, yəni 165 milyard dollardan çox olub. Bu, orta dünya səviyyəsi ilə götürdüyü də hər il 5 milyona yaxın ailənin hər şeyini, xüsusilə də əmlakını itirməsi deməkdir. İnsanları belə faciədən yalnız siğorta qoruya bilər. Siğorta eksperti Emil Ağabağurov Real TV müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanda insanların öz daşınmaz əmlaklarını siğorta etdirməsi çox asandır və ailə büdcələrinə heç bir yük düşmür. Mənzillərdə standart sortaqlar var. Bir ilik Bakı şəhərində 50 manatdır, Gəncə Naxçıvan Sumqayıf 40 manatdır və digər şəhər var anılarda illik 30 manatdır deməklə onlar mənzillərini sorta edə bilirlər. Amma qeyri yaşar şabiklərində fərqlidir. Sorta tarifləri var, həmin sorta tariflərinə uyğun olaraq sortaqlar hesablanır və yenə də illik bir çox xüsusi risklərdən təminat alırlar. Bu da necə hesablanır? Xamilisi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar təbii ki, müxtəlif fəaliyyətlə məşğul olurlar. Ta ki, yanaca doldurma məntəqəsidir, bunun risk qrupu daha böyükdür. Hansı bir magazindir, ambardır, ta ki, risk qrupu daha aşağıdır. Yəni, fəaliyyət növünə görə sorta tarifləri dəyişir. Yəni, sortaqları da yekunda təbii ki, fərqli olur və buna görə qiymət əsas dəyişir və franşıza, azı dolma məbləğinə görə də sortaqları dəyişə bilir. Təxminən 200 manatı deməklə 100 mini əmlakı sorta etdirmiş olur. Bu, 150 manatdan 250 manat arası da dəyişə bilər. Bu, asılda sırf obyektin komersi fəaliyyətinin növündən. Belə aşağı tariflər müqabilində əmlakin siğorta etdirmiş vətəndaşlar siğorta alı baş verdiyi də bazara uyğun səviyyədə normal vəsait ala bilirlər. Məsələn, siğorta hadisəsi baş verdiyi də mənzil sahibləri Bakıda 25 min manat, Gəncə, Sumqayt və Naxçıvan kimi şəhərlərdə 20 min manat, digər bölgələrdə isə 15 min manat ala bilirlər. Halbuki onların siğorta üçün ödədikləri vəsait il üzrə 50, 40 və 30 manatdır. Belə kiçik ödəniş qarşısında onlar mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün samballı vəsait əldə edə bilirlər. Halbuki siğortasız evlərin ala bildiyi yardım ən çoxu 10 min manat olub. Vətəndaşların könüllü şəkildə əmlaklarının içərisində olan əşyaları siğortalatmaq imkanları da var. İstər mənzil, istər qeyri yaşar şəbəkləri daşıma zəmək mümlikdə icbari siğorta növünü əldə etdikdə bir çox risklərdən, yangın, partlayış, su basma, zəlzələ, ümumiyyətlə təbii fəlakətlər mümlikdə götürək və hətta uğurluq nəticəsində əmlakı dəyən zərər də bu təminətə daxildir. Sadəcə burada bir əsas məsələ var. Daşınmaz əmlakin icbari siğorta növünə yalnız tikilinin konstruksiv elementlərinə, təmirinə çəkilən xərclər ödənilir. Yəni, içərisindəki daşınar əmlak təminatı daxil deyil. Yalnız tikilinin özünə, ta ki, bir yangın baş verdi, hər hansı bir zərər dəydi, qapıya, pəncəriyə, ta ki, döşəmə, tavan, hər hansı bir təmirinin ümumiyyətlə zərər dəydi və yaxud da ki, su xətləri, qaz boruları, işıq xətləri, Bu kimi elementlərə, konstruksiv elementlərə ümumiyyətlə belə deyək, bunlara dəymiş zərər daşınmaz əmlakin icbari sorta növü üzrə ödəniş olunur. Daşınar əmlakin sorta etdirmək üçün biz artıq könüllü sorta növünü əldə etməliyik. Belə olan halda yenə də eyni qaydada yanxın, partlayış, su basma, zəlzələ və hətta uğurluq nəticəsində daşınar əmlakin də zərər dəyərsə ödəniş olunur. İçərisində olan daşınar əmlakin növünə görə, yəni sortu predmeti orada dəyişə bilir. Ola bilər ki, daha riskli bir sorta predmetidir. Belə olan halda tarif mən qədər yuxarı ola bilər. Və yaxud da ki, elə standart bir ta ki, bir sorta tarif mənə edirik. İçərisindəki əşyalarda ki, televizordur, stoldur, divandır və s. Və ona ümumilikdə hesabalı bir 10 min manatlıq bir daşınar əmlakdır. Və bunun da illik sorta haqqı cəmin 20 manat edir. İndi mən sizə bir orta rəqəm deyirəm, əslində, bir az aşağı yuxarı ola bilər. 20 manat ödəməklə sahibkar və yaxud da ki, mənzil sahibi öz içərisindəki evinin və yaxud da obyektin içərisində olan daşınar əmlakını 10 min manatlıq bir il ərzində bir çox bu qeyd etdiyimiz risklərdən sorta alır. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda əmlakin siğortası geniş yayılmayıb və mövcud potensialın onda birinə bərabərdir. Halbuki, qanunvericiliyə görə ölkədə bütün daşınmaz əmlak icbari şəkildə siğort olunmalıdır. Əslində, 2011-ci ildən bugünə qədər Azərbaycan Respublikasının icbari siğortalar haqqında qanunu var və həmin qanunu əsasən istər mənzil sahibləri, istər qeyri yaşar şabiqləri olsun, icbari qayda siğorta olunmalıdır. Yəni, daşınmaz əmlakin icbari siğortası 2011-ci ildən bugünə qədər icbari qayda tətbiq olunmalıdır və qanunda müəyyən bir cərmələr də var. Hansı ki, fiziki şəxslər 30 manat, vəzifəli şəxslər 80 manat və hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərmə olunurlar və bu qanun tərəfidir. Amma digər tərəfdən təminat baxımından təbii ki, 
Geri yaşa aşağı bekleri, yani biznes faaliyetinde məşğul olan sahibkarlar, istedir hüquq şahsları olsun. Yani bunlar öz emlaklarını təminat baxımından e, sığortanı elde etmeli daha mühümdür. Çünkü biz son e, vaxtlar, hətta son günler demek olar ki, hər gün görürük ki, yağın hadiseleri, e, partlayır, su basman, e, bölgelerde de təbii felaketler. Bu kimi meseleler, hadiseler kaçılmazdı təbii ki. Və bu kimi risklerden de, həm, həmin o geri yaşa aşağı bekleri üzrə, eyni zamanda mənzillər üzrə, Suğortalılar təminat ala bilirlər. Əslində, son illərdə suğortanın önemi barədə istər rəsmilər, istərsə də ekspertler səviyyəsində ciddi təbliğat işlere aparılır. Bəlkə də son illərdə daşınmaz əmlakın icbari suğortasının yavaş templədə olsa artması bunun hesabınadır. Statistikaya göre 2022-ci ilin birinci yarısında daşınmaz əmlakın icbari suğortası üzrə yığımlar 35,5 milyon manat olub. Halbuki bu gösterici 2021-ci ilin birinci yarısında 32 milyon manat, 2020-ci ilin birinci yarısında isə 15,2 milyon manat olub. Yəni ardıcıl artım göz qabağındadır. Ama bu da yeterli değil. Çünkü emlakin icbari suğortası ölkədə mövcud emlakin 100 faizini ehat etmeli. Yani emlak suğortasının ehatesi en azı 10 defa artırılmalıdır. Daşınmaz emlakin icbari suğorta növü 2011 yılından artık kanunun esasından tətbiq olunur. Ve cermeler de bir kadar evvel qeyd etdi ki mövcuddur. Sadəcə nəzarat edən orqan istənilən vaxt gəlib bizim istər mənzilimiz, istər geri yaşar şabiklerimizi e, yaxınlaşıb bizi cermi edə bilər. Təbii ki suğortamız olmadığı halda. Olarsa ne yaxşı? Yani, sadəcə belə deyik de, bunun e, düzdür, bizim kanunumuzdur, icbari suğortalar haqqında kanunudur, biz bunu əməl etməliyik. Ama tabi ki öz təminatımız baxımından, çünkü sahibkar il ərzində mənim kadar xarici çekir, ta ki bir e, biznes kurur, mənim bir fəaliyyətlə məşğul olur və böyle bir risk əslində riski var hər zaman. Çünkü yangın hadisesi baş verə bilər, partlarış ola bilər, təbii felaketler vs. Ama küçük bir məbləğ ödəməklə, ta ki bir il ərzində, Böyük təminat elde etmiş olurlar. Ve ben seslenirim ki, mesela buradan o sahibkarlar susilə suğortanı vaxtında etdirsələr, daha rahat biznes faaliyyatına məşğul ola bilərlər, daha rahat mənfaat elde edə bilərlər ve artık korkular demiyorlar ki, sıfıra inmiş olurlar. Ama bugün təsirler olsun ki, hadiseler baş verir, ama bir çox hallarda obyektlerde icbari suğorta olur. Bu problemin həlli üçün hökumet səviyyəsində daha radikal addımlara ihtiyaç var. Elə bir mexanizm işlenilməlidir ki, əmlak sahiblərinin icbari suğortadan kaçmaq imkanı olmasın. Həm də sahibkarlara başa salınmalıdır ki, suğortaya ödənən vəsait əslində xeyriyə istiqamətində xərclənir. Bütün əmlak sahibləri suğorta üçün vəsait ödəyərək çətinə düşən insanları xilas edirlər. Artıq Azərbaycanda taxıl ekmək. Ümumiyyətlə, əkinçiliklə məşğul olmaq etibarlı biznesə çevrilir. Ölkədə tətbiq edilən agrar suğorta mexanizmi bitkiçiliği məhsullarını dolu, qasırğa, su basma, donvurma vs. kimi risklerden koruyur. Ekin sahələrini suğorta etdirmiş fermerler bu kimi risklerle karşılaşanda onlara dəyən zərər Kənd Təsarifatın Azirliyinin Agrar Suğorta Fondu tərəfindən ödənir. Nefçalar rayonunun Xəzər kəndinin sakini Zakir Fərəcovun Ekin sahəsində yazda su basma nəticəsində dəymiş zərər də Agrar Suğorta Fondu tarafından ödənilib. Fermerin 9,4 hektar sahədə əkdiyi buğda məhsulu yazda baş vermiş su basma nəticəsində yararsız hala düşüb. Agrar Suğorta Fondunun mütəxəssisləri aprel ayında sahədə olublar və dəyən zərərin miqyasını müəyyənləşdiriblər. Avqust ayının sonunda fermer ona dəyən zərərin müqabilində Agrar Suğorta Fondundan 6941 manat suğorta haqqı alıb. Yəni ona hektar başına 740 manata yaxın vəsait ayrılıb. Təbii ki, bu vəsait Zakir Fərəcovun gözlədiyi gəlirin əvəzi kimi verilib. Fermerin ekim ve gübre xerçileri dövlətin ayırdığı subsidi hesabına ödənib. Buna göre de, fermer ötün mövsümde baş veren uğursuzluğa bakmayarak, elini işten soyutmadığını, ekin işlerine bu ilde devam edeceğini bildirir. Zakir Fərəcov Real TV'nin emektaşı ile söhbətinde Agrar Suğorta Mexanizminin onda öz işine inamı artırdığını deyib. Bu il Nefcalada 300 hektara yaxın suğortalanmış ekin sayesinde su basma nəticəsində zərər deyib və Agrar Suğorta Fondu onların sahiblərinə suğorta haqqı ödeyib. Agrar Suğorta Fondunun idari heyetinin sədri Fuat Sadıqov Real TV müsahibəsində bildirib ki, ümumilikdə fermerlərə bu il 2,5 milyon manat dəyərində suğorta ödənişi ediləcək. Bu pullar Nefcala, Qobustan, Tertər və digər ərazilərdə baş vermiş suğorta hadiseleri üzrə ödənişlərə yönəldiləcək. Suğorta alı üzrə ödənişlər 150 manatdan 200 min manata qədər dəyişir. O, ölkə fermerlerini, xüsusilə payızlıq taxıl əkənləri Nefcalada baş verənləri nümunə götürərək sahələrini suğorta etdirməyə çağırıb. Nefcalada sahələrini suğortalatdırmamış fermerler onlara dəyən zərərə görə ödəniş ala bilməyiblər. 
Fuat Sadıqov bildirir ki, sentyabrın birinden başlamış proses çok sadedir ve kent təsarifatı informasiya sisteminde qeydiyyatdan keçmiş istənilən fermer çok asanlıqla ekinini suğorta etdirə bilər. Bu, təkcə taxıl həkən fermerlərlə məhdudlaşmır. Hazırda Agrar Suğorta Fondu tərəfindən 48 məhsul və 29 risk üzrə suğorta təminatı təqdim olunur. Fermerlərimiz bəyanlarını artıq elektron kent təsarifatı informasiya sisteminde ediblərsə, orada ekin ərazilərini göstəribilərsə, arpadır, buğdadır, ne kecelerini beyan edilirlərsə, onlar rahat çoxla bizə Agrar Sorta Fondunun kısa növbəsində zəng etməklə və yaxud da elektron müraciət etməklə e, sorta xidmətini əldə edə bilər. Necə xidmət əldə olunur? E, bu fermerlərimiz bəyanlarını elektron kənd təsarifatı informat sistemində etdiyindən bizim sistemlər orada inteqrasiya olunubdur. Yeter ki, fermerimiz öz ad soyadını, yaşadığı ərazini və yaxud şəxsiyyət vəzikası məlumatlarını bizə kısa olaraq desə, biz artıq Fermerin faaliyetiyle bağlı bütün əlaqəli məlumatları elektron kent təsarifi informasiya sisteminden götürə bilirik. Bizim sistemlerde integrasiya edilir. Ve müqavir bırakılması özü elektron kayda bırakılır. Necə ki, ölkədə bir neçə yıl bundan önce tədbiq edildi, nəqliyyat vasitelerinin icbari sortalanması elektron kayda hayatı keçirir. Bizdə də eyni ilə agrar sorta xidmətler hamısı elektronlaşdırılıbdır. Yeni fermer məlumatları elektron kent təsarifatı sisteminə bəyan edir. Sonra Agrar Suğorta Fonduna müraciət edir. Fond məlumatları elektron kent təsarifatı sisteminə ötürür və müqavilə hazırlayır. Daha sonra fermerə SMS bildiriş göndərilir. Bundan sonra fermer banka ödəniş edir. Yeni fermer evindən çölə çıxmadan əkinini suğortalamış olur. Bu zaman fermerin üzerine elə də ciddi maliyyə yükü düşmür. Bir e, hektar əkin ərazisinin suğortalanması ərazilərə bölünür, yəni iqtisadi rayonlar üzrə fərqli tariflər tədbiq olunur. 8-20 manat aralığında bir tariflərdir. İndi elbəttə ki, bu il bizim taxılın qiymətinin artmasını müşahidə etdik. Keçən il 1 tonu 350 manat idi, bu il 1 tonu 580-600 manat civarında olduğundan yəni ki, sığorta tariflərinə təsir edəcək, amma sığorta haqqına təsir edəcək. Yekundə bu məhsullarıqdan formalaşır, yəni Aldığım məhsulun həcmi vurulur satış dəyərinə. Sortaqın 50% dövlət tərəfindən fermerlərin əvəzinə ödənilir. Yəni fermerimiz 1 hektar əkin əraziyə görə misal üçün 20 manatı sortaqı ödəməli idisə, onun 10 manatını dövlət ödüyür, 10 manatını fermer ödüyür. Zərər baş verdikdə bütün vəsait fermerin birbaşa banka hesabına ödənilir. Bu da birbaşa dövlət təşkilatı tərəfindən əlti keçirilir ki, hər hansı Böyle süründürülməkçiliği, her hansı bir problemler yaşanmaz. Təbii ki, ölkədə taxılçılıqla məşğul olan fermerlerin hamısı dövlətin təqdim etdiyi bu fürsətdən yararlanaraq öz əkinlərini sığorta alatdıra bilər. İlki məlumatlara görə, ölkə ərazisində 300 min fermer 1 milyon hektara yaxın ərazidə taxılçılıqla məşğul olur. Hələ ki, bu 300 min fermerin yalnız 5 mini, yəni əkin sahəsi 10 hektardan artıq olan fermerlər üçün əkinlərini sığorta etdirmək məcbur edir. Əks halda əkin üçün subsidiya ala bilmirlər. Amma torpaq sahəsi 10 hektardan az olan fermerlərdə də agrar sığortaya yüksək maraq müşahid edilir. Birinci ilimiz 2021-ci ildə oldu, tam mövsümümüz, həm yazlıq, həm payızlıq. 2021-ci ilə 20-ci ilin müqayisəsini desək, agrar sorta sektor 430% artı nümayiş etdirdi. Yəni, bir sektor növbəti ilə 430%-lıq artım nümayiş etdirdi. Bu, özü bir göstəricidir. E, i̇ndi biz 2022-ci ildə və payızlıq e, mövsümünə başlayırıq. Yazlıq mövsümümüz artıq geridə qalıbdır. Biz ötən ilin müvafiq dövrü ilə bu ilin müvafiq dövrünü müqayisə edirsək, artıq 2022-ci ildə də 250 faizlik artım var. Yəni artım tempi yüksəklişe doğru gelir. Bura maraq var və bu o, növbəti 2-3 ildə bu o, belə deyim də təhlilər onu demək əsas verir ki, sektor yüksəklişe doğru gedəcək, xidmətlərin əhatəliyi genişlənəcək və fermerlər bundan istifadə edir. Əslində baş verən agrar suğorta hallarının fondun mütəxəssisləri tərəfindən ətraflı öyrənilməsi fermerlərin xidmətə maraqının artmasına səbəb olur. Fond suğorta hadisələri üzrə ödənişlərin dəqiq icra olunmasında maraqlıdır. Yəni fermer ona düşən vəsaiti bütünlüklə alır. Bu fondun 2021-ci il üzrə yığdığı suğorta rüsumlarının və suğorta halları üzrə etdiyi ödənişlərin nisbətində də özünü göstərir. İl ərzində yığılmış 6 milyon manatın 2,5 milyon manatı, yəni 42 faizli suğorta halları üzrə ödənişlərə yönəldilib. Lakin fondda bu rəqəmi aşağı sayırlar və gələcəkdə ödənişlərin yığımların 60-70 faizinə qədər qalxa biləcəyini düşünürlər. Çünki məqsəd fondun vəsaitlərinin artırılması deyil, Azərbaycanda agrar istehsalın davamlılığının, dayanıqlılığının təmin edilməsidir. Bu isə fermerlərin gəlir və qazançlarının qorunmasını təmin edir. 
Avropa İttifaqı ölkələrinin əksəriyyəti 2022-ci ildə 10 faizli ərzaq inflasiyası problemi ilə yüzə qalıblar. Yalnız 3 Baltik ölkəsi istisnadır. Onlarda illi inflasiya 20 faizə qədər qalxıb. Bu, Avropanın illi ərzaq inflasiyasının 7,8 faiz təşkil etdiyi ən sabit ölkəsi Almaniyada bazar ertəsi nümayişlərinin bir neçə ildən sonra bərp olunması ilə nəticələnib. Böy Britaniyada isə bu ilki ərzaq inflasiyası daha yüksəkdir. Burada inflasiya 10,5 faiz təşkil edir. Bu barədə xüsusi material hazırlamış Desan qəzəti vurğuluyur ki, yanacaq və elektrik enerjisi qiymətlərinin yüksəkliyi bu ölkədə ərzaq inflasiyasını körükləyən əsas səbəblərdəndir. Qəzətin yazdığına görə bu il ölkədə elektrik enerjisi 80 faiz baxalaşıb. Eyni zamanda neftin baxalaşması iyun ayında benzinin 1 litrinin qiymətinin 1 tam %91 funt sterlingə qədər qalxmasına səbəb olub. Bu ölkədə 1982-ci ildən bu yana ən yüksək illi inflasiya səviyyəsi 2022-ci ilin iyul ayında qeyd alınıb. Bu, məhsul və xidmətlərin ev təsərrüfatları üçün əl çatanlığına təsir göstərib. Azərbaycanda da rəqəmlər təxminən eyni olsa da, proses tamamilə fərqli gedib. Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə ərzaq məhsulları 18,2 faiz baxalaşıb. Amma Avropadan fərqli olaraq, Azərbaycanda proses ötən ilin sonlarında, ilin əvvəlində tədricən gedib və kəskin baxalaşma qeyd alınmayıb. Yanvarın sonlarından avqusta qədər bəzi aylarda hətta qismən ucuzlaşma da qeyd alınıb. Ümumilikdə, avqusta qiymətlər yanvara nisbətən 0,7 faiz baxalaşıb. Yanvarda 112,5 faiz təşkil edən illi inflasiya göstəricisi avqusta 113,2 faiz olub. Avqust ayında da bəzi ərzaq məhsullarında ucuzlaşma olub. Məsələn, balıq məhsulları 0,5 faiz, meyvələrsə 4,5 faiz ucuzlaşıb ki, bu da mövsimi amillərlə bağlıdır. Amma dünya bazarında baş verən proseslərlə bağlı çörək məmulatları, yarmalar 2,7 faiz baxalaşıb. Uyğun olaraq ət məmulatlarında da 2 faiz baxalaşma qeyd alınıb. Qarşıdan gələn aylarda Azərbaycanda elə ciddi ərzaq baxalaşması gözlənilmir. Qiymətlərin mövsüm şərtlərinə uyğun cərəyən edəcəyi proqnozlaşdırılır.